गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स हेलो दिस इज नेहा सिंह योर कोर्स टीचर एंड अवर कोर्स टाइटल इज प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी एंड अवर कोर्स नंबर इज ई ए एस फाइव ट्रिपल वन ओके सो इन आर प्रीवियस लेक्चर वी हैड कम्प्लीटेड ऑल द इंट्रोडक्शन अबाउट एग्रोनॉमी एंड एग्रीकल्चर एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी ओके एंड दे आर सम ब्रांचेज ऑफ एग्रोनॉमी ओके सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप ओके सो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप हम यहाँ देखेंगे एज आई अर्लियर टोल्ड यू दैट सम काइंड ऑफ क्लासीफाइड इन यू नो क्रॉप्स आर क्लासीफाइड टू डिफरेंट काइंडस ऑफ फैमिली ओके विच बिलोंग्स टू द डिफरेंट काइंडस ऑफ फैमिली तो हम वो आज डिटेल से देखेंगे ओके सो लेट एस सी ओके दे आर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप सो फर्स्ट इज क्रॉप इज वॉट लाइक यू नो सो वेल इन जनरल क्रॉप इज एन ऑर्गेनिज्म ग्रोन और हार्वेस्टेड फॉर ऑप्टेनिंग यील्ड ठीक है एग्रोनॉमिकली क्रॉप इज अ प्लांट कल्टिवेटेड फॉर इकोनॉमिक पर्पज ओके सो ऐसा क्रॉप एक ऑर्गेनिज्म है या एक ग्रोन हार्वेस्टेड ऑर्गेनिज्म है जिसको हम उगाते हैं एंड आफ्टर द कल्टिवेशन हम उसे हार्वेस्ट करते हैं ठीक है और एक पर्टिकुलर हमें यल्ड या उत्पादन उसका मिलता है ठीक है सो एग्रोनॉमिकली पर्पज से हम उसे किसी एक स्पेसिफिक पर्पज से हम उगाते हैं मे बी इट कुड बी अ फॉर्डर पर्पज इट कुड बी अ फूड पर्पज ओके सो इट डिपेंड्स ऑन द क्रॉप ओके दैन क्लासीफिकेशन क्लासीफिकेशन इज डन टू जनरलाइज सिमिलर क्रॉप प्लांट एज अ क्लास फॉर अटेनिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग of them okay so they are there are different kinds of classification according to the different purposes so let us see what kind of purposes so according to the range of cultivation okay first one is and the second one is according to the place of origin and the third one is botanical classification then commercial classification after that economic agricultural as well as agrarian classification we could say that okay so seasonal then after seasonal classification after that classification based on ontogeny okay and the according to the important uses also and the according to the cultural requirement okay so there are some you know scientific term terminology just like ontogeny okay so what is ontogeny as i will told you in that particular classification okay so okay let us start the first classification which is according according to the uh, range of cultivation okay so according to the range of cultivation uh, crops have been classified into three category okay so garden crop plantation crop and field crops okay so there are three category what category three category which is garden crop first one is a garden garden crop and second is plantation crop and third is field crop okay so we take first one which is garden crop so let us see what is garden crop so as you can see grown on a small scale in gardens okay for example onion brinjal tomatoes they are garden crop kitchen garden crop we could say that okay and then plantation crop so grown on a large scale in estates and perennial in nature okay so perennial in nature means काफ़ी सालों से ये उगे हुए होते हैं बिकॉज गार्डन का क्रॉप जो होता है वो एक स्पेसिफिक सीजन पे उगता है और जो उसका लाइफ ड्यूरेशन होता है या हम कह सकते हैं उसका जो लाइफ साइकिल होता है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है ठीक है बट प्लांटेशन क्रॉप क्या होते हैं प्लांटेशन क्रॉप हम एक बड़े ह्यूज एरिया में उसे लगाते हैं और वो साल दर साल चलते जाता है ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल टी कॉफ़ी कोकोआ रबर कोकोनट कैश्यू एलमंड दे आर प्लांटेशन क्रॉप ओके सो ऑलवेज रिमेंबर द प्लांटेशन दे आर डिफरेंस बिटवीन गार्डन क्रॉप एंड प्लांटेशन क्रॉप ओके देन आफ्टर फील्ड क्रॉप वॉट इज फील्ड क्रॉप सो ग्रोन ऑन अ वास्ट स्केल अंडर फील्ड कंडीशन मतलब एक बड़े पैमाने में हम एक फील्ड में लगाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में हम एक बड़े पैमाने में लगाते हैं जस्ट लाइक पैडी जस्ट लाइक अ राइस वीट 
cotton etc so they are the uh, you know field crop you can say that okay so all vegetables are comes under the category of garden crop okay and all you know just like tree structure tree like canopy crop canopy is comes under the category of plantation crop okay and then last is field crop so all food material you know comes under the category of what field crop okay so they this is the classification according to the range of cultivation okay and the second we take one second uh, is place of uh, origin okay so as a name said suggests that you know so jahan pe wo paudha hame dikhai padta hai that means the place of origin okay so hum keh sakte hain ki a plant that could be you know occurs a particular area ओके okay? वो कहीं पे दिख पाता है या दिख हमें देखा गया एक फिजिकल अपेयरेंस उसकी हमें दिखाई पड़ी किसी एक नेटिव जगह पे तो दैट इज़ द क्लासिफाइड इन टू अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लेस ऑफ ऑरिजिन वी कुड से दैट ओके सो फर्स्ट इज नेटिव एंड द सेकंड इज एक्सॉटिक और इंट्रोड्यूस्ड ओके सो नेटिव इज वॉट क्रॉप ग्रोन विद इन द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ देअर ओरिजिन फॉर एग्जाम्पल राइस बार्ले एंड ब्लैक ग्राम ब्लैक ग्राम इज ऑल्सो नोन एज उर्द ओके एंड द ग्रीन ग्राम सो ग्रीन ग्राम इज ऑल्सो नोन एज वॉट मूंग ओके सो दैन मस्टर्ड इज इट मीन्स सरसू दैन कैस्टर इट मीन्स अरंडी का पौधा एंड दैन द सुगर केन इट मीन्स कन्ना एंड द कॉटन ग्रोन इन द इंडिया आर नेटिव टू द इंडिया सो बेसिकली द ग्राम ग्रीन ग्राम राइस बार्ले and they are you know uh, sugar cane cotton they are native to india theek hai matlab india mein in, inka hame dekha gaya hai hum keh sakte hain ki ye native hai wahan ke theek hai matlab ise india mein paya gaya hai ye crop ko hum aisa keh sakte hain okay so a crop occurs in an india okay first time occurs in india we can say that okay then the exotic or introduced ओके सो क्रॉप इंट्रोड्यूस फ्रॉम अदर कंट्रीज सच एस टोबैको पोटैटो जूस मेज एप्पल ओके सो दीज क्रॉप्स आर यू नो पहली बार हमको ये सारे जो uh, uh, जो क्रॉप्स uh, हैं जस्ट लाइक टोबैको पोटैटो जू जूट मेज एप्पल ये हमें बाहर कंट्रीज से मिले हैं ठीक है तो ये हमारे इंडिया का इंडिजीनस वैरायटी नहीं है ये नेटिव जो है वो इंडिया की नहीं है हम कह सकते हैं ठीक है तो ये एक्जॉटिक वैरायटी है ओके सो लेट अस मूव द थर्ड क्लासिफिकेशन इज बोटैनिकल टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ओके सो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन मीन्स वॉट अ टेक्सोनॉमिकल क्लासीफिकेशन मीन्स a plant which is belongs to a particular family we can say that okay so jaise hamara ek alag alag caste hai hum ek alag alag family se belong karte hain theek hai to hum apne ek alag se family se belong karte hain aur hum us family ko represent karte hain theek hai so waise hi crop ko bhi ek alag se taxonomical classify mein grade kiya gaya hai अलग अलग ग्रेडिंग हुई है उनके फिजिकल अपेयरेंस के के लिए उनका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है अकॉर्डिंग टू उसके ऊपर और जो उनका फिजियोलॉजी स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स का लीव्स का फ्रूट्स का ठीक है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एक फैमिली एक टेक्सोनॉमिकल फैमिली में उसे हमें कैटेगराइज किया गया हुआ है ठीक है सो according to the system uh, systematic botanical uh, plants are classified as order family etc similarly crop plants are grouped into the as uh, family okay which is poaceae okay so poaceae is a family's name family name okay matlab ye plant ka ek family ka naam hai poaceae theek hai poaceae is also known as graminea ठीक है तो ग्रामिनी एंड पोएसी बोथ हार सेम ओके सो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है पोएसी और ग्रामिनी जो फैमिली है और दोनों फैमिली सेम है हम अगर कहीं पे पोएसी यूज़ करते हैं तो मतलब ग्रामिनी फैमिली ही है वो ठीक है तो एक ही फैमिली के दो नाम हैं हम कह सकते हैं ओके सो इन दिस फैमिली द सीरल्स मिलेट्स एंड ग्रासेस कम्स ओके सो सीरल्स में क्या आता है जितने भी हमारे फूड वाले हैं 
ठीक है जैसे कि जस्ट लाइक राइस वीट और मेज बाजरा दे आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सीरल्स एंड सीरल्स आर कम्स अंडर द कैटेगरी फैमिली ऑफ पोएसी एंड ग्रामिनी ठीक है तो ये याद रखेंगे ठीक है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए देन मिलेट्स मिलेट्स में जितने भी मोटे अनाज होते हैं ठीक है मोटे अनाज मतलब क्या है कोदो कुटकी ठीक है ये आप नाम सुने होंगे रागी तो ये सारे मोटे अनाज हैं ठीक है तो जो भी मोटे अनाज हैं वो मिलेट्स के अंडर में आते हैं एंड देन ग्रासेस ग्रासेस मतलब आप कह सकते हैं कि फॉर्डर क्रॉप फॉर्डर क्रॉप मतलब जो चारे के लिए काम आता है हमारे लाइफ स्टॉक के लिए हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं देन सेकेंड इज़ अ पेपली नियोसी फैमिली तो सो पेपली नियोसी फैमिली इज़ ऑल्सो नोन एज लेग्यूम्स एंड फेबेसी ओके सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग पेपली नियोसी फैमिली मीन्स लेग्यूम्स एंड लेग्यूम्स मीन्स पल्सेस क्रॉप ठीक है पल्सेस मतलब दाल वाली फसलें ठीक है जो पल्सेस क्रॉप मतलब जो दाल उत्पादन वाली फसलें होती हैं हम उसे पल्सेस क्रॉप कहते हैं लेग्यूम फॉडर्स भी होते हैं ठीक है अब लेग्यूम फॉडर्स मतलब फलीदार ठीक है जिसमें पॉट्स जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जैसे हम जो पिजन पी जो होता है वो भी दाल वाली फसलें हैं जिसके पॉड होते हैं मटर मटर जो होता है गार्डन पी बोलते हैं हम जैसे वो भी दिस इज़ ऑल्सो द कम्स अंडर द कैटेगरी दिस यू नो लेग्यूम्स एंड पेपलिनियोसी सो पेपलिनियोसी इज ऑल्सो नोन एज फेबेसी ओके सो प्लीज नोट दैट टर्म द फेबेसी इज ऑल्सो द यू नो लेग्यूम्स फैमिली वी कैन से दैट ओके सो दीज आर यू नो सम काइंड ऑफ दैट ग्राउंड नट वेजिटेबल्स पर सेम दे आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फेबेसी एंड लेग्यूम्स ठीक है देन ग्रीन मैन्योर्स भी जो है वो पेपली ग्रीन मैन्योर जो है वो पेपली नियोसी फैमिली में क्यों आता है क्योंकि जिस जिस इस फैमिली का मतलब यही है कि इस फैमिली के रूट सिस्टम पे एक नोड्यूल हमें मिलता है नोड्यूल मतलब एक गांठ हमें दिखाई पड़ती है ठीक है तो वो गांठ में कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं सॉइल में सॉइल में मतलब मिट्टी में ठीक है मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं जिससे वो हमारी नाइट्रो सॉरी हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को एनहेंस करता है मतलब बेसिकली वो एनहेंस करने का काम करता है ठीक है क्योंकि उनके नाइट नोड्यूल में एक स्पेसिफिक जिसको हम राइजोबियम बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं ठीक है तो हमें इतना डिटेल में नहीं जानना है बट एक जनरल नॉलेज में हम समझ सकते हैं कि जितने भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले एलिमेंट्स हैं सॉरी बैक्टीरिया हैं वो जो हैं हम कह सकते हैं कि लेग्योमिनेसी फैमिली के अंडर आते हैं लेग्योमिनेसी इज ऑल्सो नोन एज पेपलिनियोसी एंड फेबेसी ओके देन आफ्टर क्रूशी फेरी ठीक है सो इन दिस कैटेगरी मस्टर्ड इंडियन रैप सीड एंड रेडिस कैबेज कॉलीफ्लावर दे आर कम्स अंडर दिस कैटेगरी ओके देन कुकुर बिटेसी सो ऑल गॉड्स कुकुम्बर एंड पम्पकिन पम्पकिन मतलब कद्दू ठीक है तो ये जो है वो अंडर कुकुर बिटेसी फैमिली में आते हैं देन मालवेसी सो ऑल फाइबर्स क्रॉप्स आर कम्स अंडर दिस कैटेगरी ओके सो ऑलवेज रिमेंबर द मालवेसी फैमिली इज यू नो फाइबरस फैमिली वी कैन से दैट ओके देन सोलोनी सोलोनीएसी सोलोनीएसी में जितने भी सब्जी वाले पौधे हैं पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल चिली ओके सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सोलोनीएसी फैमिली में आती है ओके सो दीज आर द टेक्सोनॉमिकल क्लासीफिकेशन ओके then after that again the tiliaceae family this classification is a very broad classification okay so always remember the family like you know हमेशा exams में पूछा जाता है कि taxonomical classification के accordingly कितने uh, category में या कितनी family में divide करा हुआ है crop को ठीक है तो कई बार individual taxonomical classification से ही questions आ जाते हैं so always remember then asteraceae asteraceae is also known as composite family and this family sunflower and sap flower and niger plants are you know in this family and chinopod ye isi mein sugar beet and spinach aate hain pedilee isi mein sesame aata hai sesame seeds ke bare mein sabko pata hoga jo til hota hai 
this is uh, comes under this category pediliaceae and the euphorbiaceae in this category the castor and uh, trapioca is comes and the convolvulaceae is sweet potato and then umbilifaraceae uh, is coriander cumin cumin means jeera ठीक है तो स्पाइसेस जो होते हैं वो इस कैटेगरी में बेसिकली आते हैं ओके देन लिली एसी सो ऑनियन गार्लिक जिंजर इज कम्स अंडर दिस कैटेगरी लिली एसी ओके सो एंड जिंजी बिरेसी सो जिंजी बिरेसी जिंजर इस कैटेगरी में आते हैं एंड टर्मेरिक आते हैं ठीक है तो ये आपको याद करना पड़ेगा ठीक है अब इसको याद कैसे करना है एक चार्ट बनाना है आपको एक हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल लाइन में आपको कॉलम और रो बनाने हैं और सारी फैमिली को एक कॉलम में अरेंज करना है ठीक है और उस कॉलम के नीचे जो जो क्रॉप आता है वो आपको मेंशन करना है ठीक है और उस चार्ट को आपको हर दिन एक बार रीड करना है हर दिन एक बार देखना है ठीक है तो इसको कोई रटना रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है वो ऑटोमेटिकली आप हर दिन देखेंगे तो आपके दिमाग में रह जाएगा कि ये क्रॉप इस फैमिली के अंडर आता है ठीक है सो लेट इस मूव देन द कमर्शियल क्लासिफिकेशन ओके सो बेस्ड ऑन द प्लांट प्रोडक्ट्स विच कम्स इन टू द कमर्शियल फील्ड आर ग्रुप्ड एज सो कमर्शियल क्लासिफिकेशन हैज बीन डिवाइडेड इन फोर कैटेगरी ओके सो बेसिकली फोर कैटेगरी आर देयर विच इज फूड क्रॉप एंड फॉरेज क्रॉप देन इंडस्ट्रियल कमर्शियल क्रॉप एंड द फूड एंड जुइंट्स ओके सो वी टेक फर्स्ट वन फूड क्रॉप्स तो से इन दिस कैटेगरी राइस व्हीट ग्रीन ग्राम सोयाबीन ग्राउंड नट्स आर देयर देन द फॉरेज क्रॉप मतलब ऑल फॉर्डर्स आर देयर ठीक है सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो नाम से ही हमें समझ आ रहा है फॉरेज मतलब क्या होता है फॉर्डर चारा ठीक है तो चारा वाली फसलें जो हैं अब चारे वाली फसलें में देखिए मेज भी आ रहा है तो एज यू मस्ट थिंकिंग दैट मेज कैसे आ रहा है इसमें ठीक है तो मेज को भी हम एज अ फॉर्डर यूज़ करते हैं ठीक है तो इसके मेज में भी बहुत से वैरायटी ऐसे आते हैं जिसमें फ्रूटिंग नहीं होती या बेसिकली हम मेज को भी फॉर्डर के रूप में यूज़ करते हैं ठीक है तो दिस पॉइंट यू ऑलवेज रिमेंबर नोट दैट पॉइंट देन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल क्लासिफिकेशन सो कॉटन शुगर केन शुगर बीट टोबैको जूट पटसन दी दे आर द कमर्शियल क्रॉप ठीक है सो कमर्शियल क्रॉप भी कहते हैं और हम कैश क्रॉप भी कहते हैं इनको ठीक है तो ऑलवेज रिमेंबर द कमर्शियल क्रॉप इज कॉटन शुगर केन शुगर बीट टोबैको एंड दे आर ऑल्सो नोन एज कैश क्रॉप ठीक है देन फूड एंजॉइंट सो टर्मरी कार्लिक क्यूमिन दे आर द फूड एंजॉइंट ठीक है तो ये एंजॉइंट क्यों होते हैं क्योंकि ये जो पौधा है वो क्या है किसी दूसरे पौधे के साथ इंटर क्रॉपिंग में हम मिला लेते हैं तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में भी हम ये चीज़ कर सकते हैं दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड द फूड एट जॉइंट ठीक है एंड द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज इकोनॉमिक या एग्रीकल्चरल क्लासिफिकेशन ओके सो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन यूज ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड दे आर प्रोडक्ट्स दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन एज फार एज Agronomy is concerned agronomic classification. It is also known as agronomic, agrarian, yeah, or agricultural classification. For botanical names of crop refers. ठीक है So cereals. First is cereals. ठीक तो cereals मतलब मैंने बताया है कि क्या है जितने भी food crop हैं वो cereals हैं ठीक है तो ये जो classification है basically किसके अंतर्गत आता है एग्रीकल्चरल क्लासिफिकेशन के अंदर ठीक है सो सीरियल्स हम अलग से सीरियल्स को क्लासीफाई कराए इससे पहले हमने क्या देखा कि पोएसी फैमिली है ठीक है तो हमने टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन देखा था कि टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में बेसिकली हमने फैमिली को स्टडी करा कि कौन कौन सी फैमिली है और उस फैमिली के अंडर कौन कौन से क्रॉप आते हैं बट दिस क्लासिफिकेशन वी विल स्टडी द पर्टिकुलर सेक्शन विच इज सीरल्स पल्सेज यू नो ऑयल सेट्स क्रॉप्स लाइक तो दिस इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चरल क्लासिफिकेशन सो दे आर सीरल्स सो दे आर कल्टिवेटेड ग्रासेज ग्रोन फॉर दे आर एडिबल स्टार ची ग्रेन्स वन सीडेड फूड फ्रूट कैरियोपिस लार्जर ग्रेन यूज एज स्टेपल फूड एट सीरल्स राइस वीट मेज बार्ली ओट्स एक्सेट्रा 
so the word serial was derived from the word serus which denotes a goddess who was believed as the giver of grains by romans theek hai so basically the serials word is comes from the you know serious word okay and which means the goddess matlab bhagwan ke dwara diya gaya kuch cheez aisa believe karte hain roman that is called the serials crop theek hai to hame food jo mil raha hai wo derived ho raha hai serials crop se theek hai so always remember this is important uh, you know this is important section so please highlight that line and then bread wheat ओके सो ब्रेड वीट का यहाँ पे बोटेनिकल नेम दिया हुआ है क्योंकि वीट में भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं ठीक है सो बहुत सारा जो है वो रोटी बनाने के काम आता है कुछ वीट्स हैं जो बेकरी में काम आते हैं कुछ वीट्स हैं जो उसका बाय प्रोडक्ट मैंदा और सूजी बनाने में काम आता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें हमको याद रखना पड़ेगा क्योंकि हम एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं ठीक है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी में बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ठीक है सो ब्रेड वीट को हम बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टिमम देन ट्रिटिकम वलगेर या मैक्रोनी वीट बोलते हैं जिसको हम ट्रिटिकम जोरम बोलते हैं तो बेसिकली हम ट्रिटिकम एस्टिमम और ट्रिटिकम वलगेर एंड ट्रिटिकम ड्यूरम का यूज़ करते हैं फॉर अवर यू नो डेली नीड्स ठीक है देन एमर वीट में ट्रिटिकम डाइकोकम होता है एंड बीन में ट्रिटिकम वलगेस लिंगनोसस होता है तो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दैट द इम्पॉर्टेंट वन इज ट्रिटिकम एस्टिवम ट्रिटिकम वलगेस एंड ट्रिटिकम जोरम दिस इज द बेसिक यू नो बेसिक वीड वी कैन से दैट बेसिक नीड्स में हम इसे यूज करते हैं ठीक है एंड द नेक्स्ट इज अगेन द मिलेट्स ओके द सेकेंड इज मिलेट्स मतलब मोटा अनाज सो स्मॉल ग्रेन सीरल्स विच फ्रॉम द स्टेपल फूड फूडिंग ड्रायर रीजन्स ऑफ द डिवलपमेंट कंट्रीज आर कॉल्ड मिल मिलेट्स ठीक है तो ये जो क्या होता है किसी ड्राई रीजन में ठीक है ये ड्राई जो कंट्रीज होती है या जहाँ रिसोर्स कम होते हैं ठीक है तो उस टाइप उसके जगह में हम इस टाइप के जो सीरियल्स हैं वो उगाते हैं और लोग उसे एज अ फूड यूज़ करते हैं ठीक है तो ये मिलेट्स जो है वो उस कंडर की कैटेगरी में आते हैं जैसे कि मेजर शोरगम पर्ल मिलेट कुम्बू फिंगर मिलेट रागी ये सारे मेजर मिलेट्स के कैटेगरी में आते हैं माइनर में हम फॉक्स टेल मिलेट्स ले सकते हैं लिटिल मिलेट्स कॉमन मिलेट्स ब्रान यार्ड मिलेट्स कोदो मिलेट्स तो दीज आर द कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ माइनर मिलेट्स ठीक है सो ऑलवेज रिमेंबर ठीक है नेम बस आप आपको याद रखना है क्रॉप का स्टडी नहीं करना है हमें ठीक है तो आपको सिर्फ मिलेट्स में क्या क्या मिलेट्स आते हैं बस आपको इतना ध्यान में रखना है ठीक है आफ्टर दैट ऑयल सीड क्रॉप ऑयल सीड क्रॉप मतलब क्या होता है एज नेम सजेस्ट आप समझ आ जा रहा है कि ऑयल सीड में जहाँ से ऑयल प्रोडक्शन जहाँ से हम ले सकते हैं जहाँ से ऑयल निकलता है जिस क्रॉप से इट इज़ कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑयल सीड क्रॉप सो क्रॉप दैट हिल सीड्स रिच इन फैटी एसिड्स एसिड्स आर यूज टू एक्सट्रैक्ट वेजिटेबल ऑयल एग्जाम्पल इज ग्राउंडनट पीनट सेसमे सेसमी सीड्स भी से भी ऑयल निकलता है तिल का तेल और जिंगली और सनफ्लावर केस्टर ऑयल लिंसिड और फ्लैक्स नाइजर सेफ फ्लावर मस्टर्ड एंड कॉटन ठीक है तो दीज आर द ऑयल सीड क्रॉप ऑल्सो सो कॉटन इज अ फाइबरस क्रॉप एंड ऑयल सीड क्रॉप बोथ ओके सो ऑलवेज रिमेंबर ओके एंड दैट लिंसिड लाइक लिंसिड लिंसिड ऑल्सो द कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑयल सीड क्रॉप एंड चारा वाला क्रॉप फॉडर क्रॉप ठीक है सो ऑलवेज रिमेंबर दैन पल्सिस so seeds of leguminous plants used as food they produce dal rich in protein example is red gram black gram green gram cowpea bengal gram horse gram to jitne bhi gram hai matlab chana hai jitna bhi chana hai ab chana matlab pod wala jitna bhi fasal hai hamara crop hai they are comes in pulses crop theek hai then feed or forage crop so it refers to vegetative matter fresh or preserved utilized as feed for animals it includes hay silage 
पॉस्चराइज एंड फॉर्डर एग्जाम्पल बाजरा नेपियर ग्रास जेनी ग्रास फॉर्डर सोरगम सो सोरगम इज यू नो मिलेट्स क्रॉप ऑल्सो बट इट इज ऑल्सो यूज इन फॉर्डर क्रॉप ओके सो जो क्रॉप रिपीट हो रहे हैं वो आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इसे आप लिस्ट करेंगे और हर दिन देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा ठीक है देन फाइबर्स क्रॉप सो प्लांट्स ग्रोन फॉर देयर फाइबर यल दे आर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर दे आर सीड फाइबर कॉटन ठीक है एंड देन स्टेम फाइबर जूट मेस्टा देन लीफ फाइबर अगावा पाइन एप्पल सो शुगर एंड स्टार्च क्रॉप सो शुगर ग्रोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ शुगर एंड स्टार्च लाइक शुगर केन शुगर बीट पोटैटो स्वीट पोटैटो टैपियोका एस्पैरगस ओके सो सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लासीफिकेशन ऑफ क्रॉप इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर यू नो एवरी टाइम एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सा और हर ऐसा नहीं है इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन से भी आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आपको एक एक क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखना है ठीक है एंड नेक्रोटिक क्रॉप भी हैं जैसे नेक्रोटिक क्रॉप में हमको समझ आ जाता है कि किस टाइप के हैं ठीक है सो ये सारे क्रॉप क्रॉप है जैसे यहाँ पे स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स हैं तो क्रॉप प्लांट्स और दे आर प्रोडक्ट्स यूज टू सीजन फ्लेवर टेस्ट एंड एड कलर टू द फ्रेश ऑफ प्रिजर्व फूड सो जिंजर गार्लिक फैमिग्री क्यूमिन टर्मरिक चिलीज ऑनियन कॉरियडर दिज आर द स्पाइसिस क्रॉप ओके देन ड्रग क्रॉप विच इज ऑल्सो नोन एज मेडिसिनल प्लांट सो क्रॉप यूज फॉर प्रेपरेशन ऑफ मेडिसिन लाइक टोबैको मिंट एलोवेरा ओके सो दीज आर द मेडिसिनल प्लांट ऑल्सो मिंट इज ऑल्सो द मेडिसिनल प्लांट ओके द तुलसी इज ऑल्सो द मेडिसिनल प्लांट ठीक है तो ये सारे मेडिसिनल प्लांट के कट कैटेगरी में आते हैं तो ये जो बेसिकली क्या है एग्रीकल्चरल क्लासिफिकेशन है जिसमें सीरल्स पल्सेस ऑयल सीड क्रॉप मिलेट्स फाइबर्स शुगर क्रॉप स्पाइसेस क्रॉप ड्रग क्रॉप नेक्रोटिक क्रॉप बेवरेजेस ओके सो बेवरेजेस का भी एक क्रॉप मतलब जो है बेवरेजेस मतलब पीने वाले जो ड्रिंकिंग क्रॉप्स हैं ठीक है जस्ट लाइक टी एंड कॉफ़ी कोकोआर ड्रिंकिंग क्रॉप ठीक है पीने वाले क्रॉप uh, हैं किस दैट दैट्स वाई दिस इज द कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बेवरेजेस ओके तो आज के लिए बस इतना ही आई होप यू ऑल गॉट द सेंस एंड थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन एंड लिसनिंग वेरी केयरफुली सो यस टेक केयर थैंक यू